হ্যালো বন্ধুরা আজকের ভিডিওটা অন্য দিনের থেকে একটু ডিফারেন্ট রিসেন্টলি আমি একটা কিউএন এ পোস্ট করেছিলাম সেখানে আপনারা অনেকে কমেন্ট করেছেন আপনাদের বিভিন্ন প্রশ্ন আজকের ভিডিওতে আমি সেই প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করছি আর আশা করছি আজকের ভিডিওতে আপনারা অনেক কিছু নতুন জানতে পারবেন সো আমাদের কিউএন এর প্রথম প্রশ্ন প্রশ্নটি করেছেন জি এম সুশান্ত আমার প্রশ্ন দুটো আমাদের হিন্দু ধর্মে দু সম্পর্ক ভাই বোনের বিয়ে করা যায় না কিন্তু মহাভারতে কৃষ্ণের পিসির ছেলে অর্জুনের সাথে কৃষ্ণের বোন সুভদ্রার বিয়ে সম্ভব কি করে সম্পর্কে তো অর্জুন আর সুভদ্রা মামা তো বিস্তুত ভাই বোন আর সেকেন্ড প্রশ্ন হচ্ছে শুনি ব্রহ্মা নিজের মেয়ে সরস্বতীকে বিয়ে করেন আবার শুনি লক্ষ্মী আর সরস্বতী শিবের মেয়ে বুঝিয়ে দেবেন দয়া করে তো আপনার প্রথম প্রশ্নের উত্তর হল মহাভারতের সময় যে কোনো জিনিস পসিবল ছিল শ্রীকৃষ্ণর লীলার মাধ্যমে কিন্তু এই ঘটনাটা ঘটেছিল কারণ অর্জুনের সাথে সুভদ্রার বিয়ে না হলে অভিমন্যুর জন্ম হতো না আর অভিমন্যুর জন্ম না হলে পরীক্ষিতের জন্ম হতো না ফলে অভিমন্যু এবং পরীক্ষিত এই দুজনের জন্ম না হলে মহাভারত কিন্তু এগোতো না আর আপনার সেকেন্ড প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে অবশ্যই ব্রহ্মা নিজের মেয়ে সরস্বতীকে বিবাহ করেছিলেন মেয়ে বলতে তিনি তার সৃষ্টিকর্তা কিন্তু অন্য জায়গায় আপনি দেখে থাকবেন লক্ষ্মী এবং সরস্বতী শিবের মেয়ে এই জিনিসটি পুরোপুরি সঠিক নয় আবার বেঠিকও বলা চলে না সরস্বতী এবং লক্ষ্মীকে শিবের কন্যা ধরা হয় তবে অন্যান্য পৌরাণিক তথ্যে সরস্বতী এবং লক্ষ্মী হল যথাক্রমে ব্রহ্মা এবং নারায়ণের স্ত্রী এর উপর যদি আপনি কোনো বিস্তারিত ভিডিও চান তাহলে সেটা আমাদের কমেন্টে জানাবেন নেক্সট প্রশ্ন অল জ্ঞানের তরফ থেকে বিষ্ণু পুরাণে বলা হয়েছে বিষ্ণু প্রথমে আবির্ভূত হয়েছে তারপর তার নাভি থেকে পদ্ম ফুলে করে ব্রহ্মার উৎপত্তি তারপরে মহাদেবের উৎপত্তি হয়েছিল শিব পুরাণে লেখা আছে শিবের উৎপত্তি আগে হয়েছে আবার অন্য পুরাণে হয়তো আপনি দেখেছেন যে শক্তির আবির্ভাব আগে হয় তারপর তার থেকে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের উৎপত্তি হয়েছিল এখন আপনার প্রশ্ন হচ্ছে কোনটি ঠিক কোনটি আপনি মানবেন আর কেই বা আগে এসেছে কেননা যে সবার আগে এসেছে সেই ঈশ্বর আশা করছি উত্তর পাব হ্যাশট্যাগ পুরাণ কথা অফিসিয়াল আচ্ছা দাদা এটা খুবই বিতর্কিত একটি টপিক যে কে আগে এসছে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব নাকি আদি শক্তি এর উত্তর বিভিন্ন পৌরাণিক উৎসে বিভিন্নভাবে দেওয়া রয়েছে যদি আপনি এই টপিকের উপর বিস্তারিত জানতে চান সেটা আপনি কমেন্টে জানান কারণ এই স্বল্প সময়ে পুরো জিনিসটা ব্যাখ্যা করা একদমই অসম্ভব কারণ দেবী মাহাত্মকতা জিনিসটা অন্যভাবে দেওয়া রয়েছে আবার শিব এবং বিষ্ণু পুরাণে জিনিসটা অন্য দেওয়া রয়েছে পরবর্তী প্রশ্নটা রয়েছে তপময় সোমের কাছ থেকে প্রশ্নটি হচ্ছে মা কালীর দুপাশে যে ডাকিনী এবং যোগিনী থাকে তাদের আসল পরিচয় কি দেখুন মা কালীর দুপাশে নর্মালি থাকে দেবীর সখী জয়া এবং বিজয়া তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে মা কালীর কোনো মূর্তিতে আপনি দেখে থাকবেন ডাকিনী এবং যোগিনীকে দেখা যায় তো এদের একটা হিস্ট্রি রয়েছে তো সেটাও এই স্বল্প সময়ে বলা খুব কঠিন তবে আপনি যদি চান এর ওপর ছোট্ট একটি ভিডিও আপনার জন্য আমি বানিয়ে রাখব তবে এটা জেনে রাখুন ডাকিনী এবং যোগিনী মা কালীর এই রূপের বিশেষ সহচরী বা সখী বলতে পারেন নেক্সট প্রশ্ন অঙ্কিতা চক্রবর্তী আমার তিনটে প্রশ্ন আছে বলতে পারেন ভালো মানুষের সাথেই কেন সবসময় খারাপ হয় সেকেন্ড প্রশ্ন যারা সৎ পথে থাকে তারাই কেন সবসময় ঠকে যায় আর হঠাৎ করে কেন চেনা মানুষগুলো পাল্টে যায় দেখুন এটা হিউম্যান সাইকোলজির ব্যাপার তবে শ্রীকৃষ্ণের গীতাতে এর ব্যাখ্যা রয়েছে আপনি যদি চান এই টপিকের উপরেও আমি একটা ভিডিও বানাবো তবে এখন সংক্ষেপে জেনে রাখুন যে কোনো মানুষের পরিবর্তন যে কোনো সময়ে ঘটতে পারে কোনো মানুষই কিন্তু স্থায়ী নয় সে পরিবর্তনশীল এমনটাই বলছে আমাদের ধর্মগ্রন্থ এখনই কলিযুগ চলছে তো কোন মানুষ কখন পরিবর্তন হয়ে যাবে আপনার সাথে কখন ভালো হবে কখন খারাপ হবে তা আপনি নিজেই ধরতে পারবেন না নেক্সট প্রশ্ন গোপাল সোমের কাছ থেকে দাপর যুগে শ্রীকৃষ্ণের সাথে রাধাকে দেখা যায় কিন্তু কৃষ্ণের স্ত্রী রাধা নয় রুক্মিণী তাহলে কেন রাধা কৃষ্ণের মূর্তি বিখ্যাত কৃষ্ণ আর রুক্মিণীর মূর্তি বিখ্যাত নয় কেন শ্রীকৃষ্ণের সাথে রাধাকে দেখা যায় রুক্মিণীকে নয় কৃষ্ণের স্ত্রী রাধা নয় তাহলে কেন আমরা রাধা কৃষ্ণকে বেশি পুজো করি রুক্মিণী কৃষ্ণকে নয় এর উত্তর হচ্ছে দেখুন দাদা রুক্মিণী হচ্ছে কৃষ্ণের স্ত্রী তো কৃষ্ণের এরকম আরও অনেক স্ত্রী রয়েছেন যেমন ধরুন সত্যভামা জাম্ববতী তেমনি রুক্মিণী তো এদিক দিয়ে যদি আপনি দেখেন তো রাধা কিন্তু কৃষ্ণের স্ত্রী নয় শ্রীকৃষ্ণের নিজেরই একটা অংশ বলতে পারেন হতে পারে যে রাধার সেরকম উল্লেখ অনেক গ্রন্থে পাওয়া যায়নি তবে এটা ভুললেও চলবে না 
যখনই কোনো জায়গায় শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ হয়েছে সেখানে রুক্মিণী জাম্ববতী বা সত্যভামার উল্লেখ হয়নি হয়েছে রাধারানীর উল্লেখ শুধু তাই নয় রাধার উল্লেখ কৃষ্ণের আগে হয় রাধা এবং রুক্মিণী এই দুজনকে গুলিয়ে ফেললে চলবে না রুক্মিণী যতই শ্রীকৃষ্ণের কাছের হোক না কেন রাধা স্থান শ্রীকৃষ্ণের জন্য একটা অন্য জায়গায় ছিল তো এই বিষয়ের ওপর যদি আপনি একটা ভিডিও চান আমি সেটা বানাবো নেক্সট প্রশ্ন হচ্ছে অক্ষয় দত্তের আমরা বাঙালিরা লক্ষ্মী ও সরস্বতীকে শিব ঠাকুরের এবং পার্বতী দেবীর সন্তান হিসেবে জানি কিন্তু আবার এও দেখানো হয় যে লক্ষ্মী সরস্বতী এবং পার্বতী এনারা সখী এরকম কেন জানাবেন তো দাদা আমি একটু আগে এটার উত্তর দিয়ে দিয়েছি যদি আপনি জেনে না থাকেন তাহলে ওই জায়গাটা একটুখানি কাইন্ডলি আর একবার শুনে নেবেন আর আপনাকে একটু জানিয়ে রাখি যে লক্ষ্মী সরস্বতী এবং পার্বতী এরা ত্রিদেবী দেবী শক্তির তিন প্রধান রূপ যারা ত্রিদেবের পত্নী পরবর্তী প্রশ্ন নরেন দাস দাদা ভীম এবং অর্জুনের মধ্যে কে বেশি শক্তিশালী ছিল একটু জানাবেন দেখুন এখানে এইভাবে কম্পারিজন করা খুব কঠিন কারণ পঞ্চপাণ্ডবের সব থেকে শক্তিশালী দুজন চরিত্র হলো ভীম এবং অর্জুন ভীম ছিল মল্লযুদ্ধে শ্রেষ্ঠ অন্যদিকে অর্জুন ছিল তিরন্দাজিতে শ্রেষ্ঠ এদের মধ্যে কম্পারিজন করতে আমাদের অনেকগুলো বিষয়ের ওপর নজর রাখতে হবে তো এর ওপর যদি আপনি একটু ভিডিও চান তাহলে আমি ভীম ভার্সেস অর্জুন একটা ভিডিও বানাবো নেক্সট প্রশ্ন চিনময়ের তরফ থেকে এই যে কালী পুজোতে আমরা ছাগল বলি দিই এটা কি সত্যি যে বলি দিতেই হবে না আমরা নিরীহ জন্তুদের বলি দিই কিছু বলুন তো দেখুন দাদা এটা মানুষের ওপর নির্ভর করছে সে বলি দেবে কি দেবে না যদি সে মনে করে বলি দেওয়ার মাধ্যমে সে দেবীকে কিছু উৎসর্গ করছে তাহলে সেটা তার ব্যাপার কিন্তু বলি যে দিতেই হবে এটা সেভাবে কোথাও লেখা নেই মানুষ মনে করে যে বলি দিলেই হয়তো দেবী তুষ্ট হবেন এবং অনেক ক্ষেত্রে এটা প্রমাণিত হয়েছে কিন্তু এটা পুরোপুরি সঠিক তা কিন্তু বলা চলে না নেক্সট প্রশ্ন হচ্ছে সোমনাথ দাসের তরফ থেকে যদি পরশুরাম ভগবান বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার হয় তবে রাম এবং শ্রীকৃষ্ণ যথাক্রমে সপ্তম এবং অষ্টম অবতার কিন্তু আমরা রামায়ণ ও মহাভারত এই দুই মহাকাব্যতে পরশুরামের অস্তিত্ব পায় তবে প্রশ্ন হলো ভগবান কি করে একসাথে তিনটি অবতার ধারণ করতে পারেন দেখুন দাদা ভগবানের পক্ষে কোনো কিছুই কিন্তু অসম্ভব নয় যেখানে ভগবান চাইলে সৃষ্টিকে বানাতে পারেন সেখানে কেন তিনি তিনটে রূপ ধরে থাকতে পারেন না নেক্সট প্রশ্ন হচ্ছে কল্লোল মিত্র তরফ থেকে অশ্বত্থামা কোথায় আছে আর শোনা গেছে অশ্বত্থামাকে নাকি তিন হাজার বছর পর্যন্ত অভিশাপ দেওয়া হয়েছে কিন্তু এখন তো কলি যুগের চার হাজার বছর হয়ে গিয়েছে এখন কি অশ্বত্থামা আছে নাকি নিছকি সবাই মন গড়া গল্প বলছে দেখুন দাদা মহাভারত অনুযায়ী অশ্বত্থামা এখনো বেঁচে আছে তবে এর কোনো প্রমাণ কোনো সঠিক প্রমাণ এখনো পাওয়া যায়নি আমি এর ওপর একটা ভিডিও বানিয়েছিলাম যদি আপনি বলেন এর ওপর আমি আর একটা ভিডিও বানাবো এতে আপনার ক্লিয়ার হয়ে যাবে যে অশ্বত্থামা সত্যি বেঁচে আছে নাকি নেই নেক্সট প্রশ্ন করেছেন সৌরদীপ দাসগুপ্ত গরুর দেব এবং শেষনাগের সম্পর্ক কেমন দেখুন গরুর এবং শেষনাগ হলেন সৎ ভাই গরুরের জন্ম কশ্যপনির পত্নী বিনোদার গর্ব থেকে অন্যদিকে শেষনাগের জন্ম কশ্যপনির আর এক পত্নী কদ্রুর গর্ব থেকে ফলে তারা সৎ ভাই নেক্সট প্রশ্ন শিখা পাসওয়ানের তরফ থেকে শনিদেবের প্রসাদ বাইরে খাওয়া হয় কেন আর রান্না পুজো কেন করা হয় প্লিজ যদি বলেন দেখুন শনিদেব অর্থাৎ গ্রহরাজের কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে তার মধ্যে একটি নিয়ম হচ্ছে তার প্রসাদ বা তার ভোগ যাই বলেন যেমন ধরুন শিন্নি এটা সর্বদা বাইরে খেতে হয় ঘরের মধ্যে খেতে নেই কারণ এর পেছনে নির্দিষ্ট কোনো নিয়ম রয়েছে আপনি যদি এর ওপর বিস্তারিত জানতে চান সেটা আমাদের কমেন্টে জানান আমরা খুব শীঘ্র একটা ভিডিও বানিয়ে দেব শঙ্কর আচার্যি রাধা কি সত্যি ছিলেন নাকি তিনি একজন কাল্পনিক চরিত্র মাত্র দেখুন রাধা ছিলেন কি ছিলেন না সেটা আমি শিওরলি বলতে পারি না তবে শ্রীকৃষ্ণ যখন ছিলেন রাধাও অবশ্যই ছিলেন নেক্সট প্রশ্ন অভয় দাসের তরফ থেকে বাবা কার্তিককে নিয়ে কিছু ভিডিও বানাবেন প্লিজ আর গণেশকে নিয়ে মা সরস্বতীকে নিয়েও ভিডিও করলে ভালো হয় অবশ্যই কুমার কার্তিকেও গণেশ এবং সরস্বতীর ওপর আমি খুব শীঘ্রই ভিডিও আনব ধন্যবাদ পাশে থাকার জন্য নেক্সট প্রশ্ন সুরজিৎ কুমারের তরফ থেকে পৃথিবীর সব থেকে শক্তিশালী দেবতাকে দেখুন দাদা পৃথিবীর সব থেকে শক্তিশালী দেবতাকে সেটা নির্ধারণ আমি করতে পারি না আমি শুধু সেই দেবতা সম্পর্কে আপনাদের তথ্য দিতে পারি কিন্তু আমি কোনোদিন নির্ধারণ করতে পারি না কে বেশি শক্তিশালী নেক্সট প্রশ্ন মৈত্রী সাতরা তরফ থেকে টেল মি দ্য রিলেশন বিটুইন ব্রহ্মা অ্যান্ড সরস্বতী দেখুন সরস্বতী হচ্ছেন ব্রহ্মার দ্বারা সৃষ্ট এবং পরবর্তী সময়ে ব্রহ্মার সাথে সরস্বতীর বিবাহ হয়েছিল এই তথ্যটা আমরা বেশ কিছু পুরাণে দেখেছি নেক্সট প্রশ্ন প্রবীর দত্তের তরফ থেকে আপনার মুখটা কবে রিভিল করবে খুব তাড়াতাড়ি করব হয়তো এক মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার হলে করে ফেলবো ওয়েট করুন একটু 
নেক্সট প্রশ্ন ঋতম্বর বিশ্বাসের তরফ থেকে জার্নি স্টার্ট কবে থেকে আর এই সাবজেক্টটা হঠাৎ মাথায় এলো কোথা থেকে দেখো এই সাবজেক্টটা আমার ছোট থেকেই খুব ইন্টারেস্ট ছিল তাই এর ওপরই চ্যানেল খুললাম এবং জার্নি স্টার্ট হয়েছে আমার আগের বছরে ফেব্রুয়ারি মাস থেকে অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি দু হাজার থেকে নেক্সট প্রশ্ন সুভাষ জানার তরফ থেকে কলি যুগে কে আসবে দাদা কলি যুগে কলকে অবতার আসবে 